怪拾荒的第四十四天，昨天发现那边有一片废墟，去看看有什么好东西。嗯，这有个红薯，看起来挺好的。这些破布可以给小布做个过冬的衣服，不然就你那。小布，你在挖什么？是个箱子。会，会。又下雨了，先拿回去吧。我的豪宅可以挡雨，先生的火取下暖。今天都降到零度了，风也很大，幸亏我还留了点干柴。外面的食物越来越少了，好多小家伙都去冬眠了。知道你没冬眠，我才不想吃你。煮好啦，先吃饭吧，小布。真是小天才，呀！忙活半天就一瓶酒，还是九八年的，都过期了。不过这个箱子挺好的，可以当柴火。走吧，小布。终于天晴了，今天我也找到个豪宅，不仅四面通风，还有观景感觉。门口就有辆兰博基尼，而且靠近水源。去把我的鱼竿拉起来！哇，你别说，还真挺别说，冬天的鱼果然很傻。小布，走了，哼，还敢来我的地盘撒野！幸亏你跑得快。小布，拒绝暴饮暴食，从你做起。今天这条鱼你就别吃了，等下我给你挖野菜，乖。煎一下，这边没有石头，这个箱子真是帮了我大忙了。这是我之前榨的山胡椒油，辣辣的很好吃，玩去吧。今天都零下五度了，水也开始结冰了，幸好还有鱼吃。小布又找到新朋友了，我可以自己偷偷吃它。幸好没有撒，应该还能吃，这样边煮边吃还不会凉。别有一番风味，给小布也分一点。我的厨艺不错吧？吃好了，我们继续走吧。嗯。